Merhaba Işık Hanım. Merhaba. Ee, şu an Türkiye'de e-kitap ne durumda? Şu an Türkiye'de yayıncılarımız biraz daha sıcak bakmaya başladı elektronik kitaplara. Okurun da ilgisi artmış durumda. Özellikle belli bir yaş aralığı, işte bu dijital yerliler dediğimiz yaş aralığı, 30 yaşına kadar diyeyim, hani 15-30 yaş aralığı elektronik kitaplara merak ediyorlar. Ee, aslında satış rakamı olarak bir rakam veremiyoruz. Veya bakanlık, hani Kültür Bakanlığı tarafından açıklanan bir rakam yok. Ee, ama e, işte hani normal internetten baktığımız kadarıyla çok satan kitaplar daha çok basılı olarak hala üretiliyor. Yayın evleri pek ki hala yanaşmıyorlar elektronik e, haline, korsan korkusuyla. E, ama işte mesela Edifix'te 15 bine yakın kitap var ortalama. İşte Babil.com'un bu Calibro ile beraber piyasaya girmesiyle bir heyecan oldu, bir e, ses oldu. Onun dışında yani resmi bir rakam yok açıklanan ama satışlar böyle yavaş yavaş artacaktır diye umuyoruz açıkçası. Peki vergi oranlarında düşüş e-kitabı nasıl etkiliyor? 2013 yılı Aralık ayında %18'den %8'e düşürüldü vergi oranları. Ben aslında öncesinde vergi hani %8'e düşerse okuyucuya da yansıyacağı ümidiyle bu düşüşün hani umutluydum fiyatlar düşer diye. Ama yayın evlerinin kendi belirlemiş olduğu fiyatlar olduğu için beklenen bir düşüş olmadı. Yurt dışıyla, Amazon'la işte diğer yurt dışındaki elektron kitap siteleriyle karşılaştırdığımız zaman. Ee, yani biraz ilgiye bağlı, özellikle yayın evlerine hani büyük pay düşüyor. Yazar yayın evleri gerekli sözleşmeleri yaparlarsa, e, yasal olarak da doğru bir zemine oturtulursa dijital yayıncılık, elektronik kitaplarda daha hızlı okuyucuya ulaşacaktır. Daha uygun fiyatlı, daha ekonomik olarak okuyucuya ulaşacaktır diye düşünüyorum. Peki bitirilmeyen e-kitapların değerlendirilmesine nasıl bir öneri getiriyorsunuz? Bitirilmeyen e-kitaplar şöyle bir şey var, Kobo'nun, Kanadalı Kobo e-kitap okuyucusunun yaptığı bir anket var. Bu ankete göre işte insanlar elektronik kitapların tamamını okumuyorlar. Bunun için de değişik istatistikler, değişik ülkeler de hani bunu yapmıştı. İşte Kuzey Amerika var, İtalya var, Fransa var. Kitapta içerikte vermek istenen mesajın ilk 15-20 sayfaya konması belki kitabı okutturacaktır. Hani e, almak istediği mesajı ilk 15-20 sayfada alan okuyucu devamında da işine yarayacak bir bilgi olup olmadığını merak edip okuyacaktır. Ya da hani vermek istediği mesajı ilk 20 sayfada verirse en azından kitap amacına ulaşmış olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz sorularımıza cevap verdiğiniz için. Çok sağ olun.